ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബി ജി സി വൺ നോട്ട് ടു യൂറോപ്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ബി ജി സി വൺ നോട്ട് വൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് സെയിം പാറ്റേണിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി വെച്ചേക്കുക സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി എങ്ങനെയാണ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ സി സെക്ഷൻ എയിൽ എന്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് സെക്ഷൻ ബിയിലെ ഷോർട്ട് എസ് എ ആണ് സെക്ഷൻ സിയിലെ എസ് എ ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര എത്ര പേപ്പറുകൾ വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വൺ നോട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ അതിലേക്കൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി വെച്ചേക്ക് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ So like that, ഇവിടെ ഫസ്റ്റിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട് പറയുന്നു എട്ട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെക്ടർ ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാനാണ് ആൻസർ എഴുതാനാണ് സോ ഹെക്ടർ ഏതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ മോർ അപ്പോൾ ഹെക്ടറിൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടർ ഏതിലായിരുന്നു ഇല്ലാഡിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇല്ലാഡ് എന്ന വർക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓദർ ഓദറിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക ദെൻ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ സമ്മറി എഴുതുക ദെൻ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ തന്നെ ആ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് സെറ്റാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് എഴുതാനില്ല ഒരു പുറം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ കുറച്ച് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒതുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം എഴുതാൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഥാസിസ് ആണ് സോ കഥാസിസ് കഥാസിസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പെർഗേഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആണ് സോ അത് എന്താണെന്ന് ഡെഫ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുക വേണ്ടൂ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പുറം മാത്രമേ വേണ്ടു സോ ഇതിലിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക സോ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് ഹമാഷ്യ ഹമാഷ ഈസ് ഓൾസോ വി നോ ദാറ്റ് ദെൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് ഇതാണ് നാലെണ്ണം അതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടസ്റ്റ് നോക്കി റെഫർ ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ളതാണ് വരാറ് സോ അതിൽ ഏതൊക്കെ കോണ്ടസ്റ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ I would be ashamed to pour a glistering cup to Zeus with unwashed hands. I am splattered with the blood and fifth. How could I pray to the Lord of storm and lightning? So this one is from Iliad. Block 1 is the Iliad. The Iliad is the one who is the sentence. So this is a short note. The Iliad is the one who 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 is the one. സെക് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട് ഔട്ട് യു വേൺ വാട്ട് ഹോൾ ഹാവ് യു ജസ്റ്റ് ക്രോൾഡ് ഫ്രം ഹൗ ഡിഡ് യു സഡൻലി അപ്പിയർ നൗ ദാറ്റ് യു ഹാവ് യു വിൽ ഡിസപ്പിയർ മാങ്കി മെൽ ഫേക്ട് ഐ വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് യു ഇൻ എ തൗസൻഡ് റച്ചസ് ഇത് പോട്ട് ഓഫ് ഗ്ലോ ഗോൾഡ് എന്ന് എടുത്തതാണ് പോട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ത്രീ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പോട്ട് ഓഫ് ഗോ ഗോൾഡാണ് പ്ലോട്ടസിൻ്റെ വർക്കാണ് അത് റോമൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് സോ അതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ കോണ്ടസ്റ്റ് ആര് പറഞ്ഞു ആരോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലേയിൽ വരുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ ആ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് എഴുതാൻ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടസ്റ്റുകളുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ വരും സോ അത് എഴുതി പഠിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ എഴുതാം ദീസ് ആർ ടേ ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദിസ് ബുക്ക് റിട്ടേൺ ബൈ ദിസ് ഓദർ ദെൻ ഈ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് ഏതാണ് ആരാരോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ച കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേച്ച് യുസ് അറൈവ്ഡ് ആൻഡ് കൗണ്ട്രി സൈഡ് റാങ്ക് വിത്ത് എക്സ്റ്റിക് സോറി എക്സ്റ്റൈറ്റിക് ക്രൈസ് the crowds poured in there were mothers and wives and their sons and husbands nobles and ordinary folk swept in up in the strange new rituals in the book three pages by ovid nam last ovid ne metamorphosis discuss cheyunnund adil ninnulla line aanu so cadmus inde house trouble aaya
ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ആസ് മാഗ്നം ഒപ്പസ് ഓഫ് ഒവിഡ് ഒവിഡിന്റെ ഒരു മാഗ്നം ഒപ്പസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ഒവിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നെയ്ബർഹുഡ് മെയ്ഡ് മോർ സോറി നെയ്ബർഹുഡ് മെയ്ഡ് ഫോർ എക്വൻറ്റൻസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റഡ് ദ സീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിച്ച് ടൈം മെച്ചുവേഡ് ഇൻ ടു ലവ് ദേ വുഡ് ഹാവ് ബിൻ യുണൈറ്റഡ് ഇൻ മാരേജ് ഹാഡ് നോട്ട് ദയർ ഫാദേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഫീലിങ്സ് മെയ് നോട്ട് ബി ഫോർബിഡൻ ദർ ഹാർട്ട്സ് ബിലോങ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ബേൺഡ് വിത്ത് എൻ ഈക്വൽ പേഷൻ സോ ഈ ലൈൻ എടുത്തത് പിരാസ് പിരാമസൺ തിസ്പെ ബുക്ക് ഫോർ ഓഫ് ഒവിഡാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവർ ലവ് സ്റ്റോറി പറയുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിലെന്താ തിസ്ബയും പിരാമസും മരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് റോമിയ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ് സോ ആ ഒരു പാർട്ടിലുള്ള കോണ്ടസ്റ്റ് അതാണ് സോ അതൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഈ ബുക്ക് എഴുതുക മാക്സിമം വൺ ഒരു പുറമെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് ആ ഷോർട്ട് നോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ന വി ആർ മൂവിങ് ടു സെക്ഷൻ ബി ഇറ്റ്സ് ഷോർട്ട് എസ് എ ആൻസർ ദ ഫോളോവിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ so the questions we can read explain the characteristics of an epic ആ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മെയിൻ ഹെഡിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് ഫോറ് സെക്ഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് ടു സെക്ഷൻ സിയിൽ നിന്ന് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടത് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എപ്പിക് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല രണ്ട് പുറത്തിലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര പുറം മൂന്ന് പുറമെങ്കിലും എഴുതാനുള്ള കണ്ടന്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം എപ്പിക് എന്താ പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക സോ ഈ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എപ്പിക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നോട്ട് ടൂലും വൺ നോട്ട് വണ്ണിലും കണ്ടു സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സോ എപ്പിക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എപ്പിക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താ അതെല്ലാം നിങ്ങളൊരു നോട്ട് എഴുതി വെച്ചേ പറ്റൂ നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ഇഡിപ്പസ് അക്യൂസ് ക്രിയൺ ഓഫ് എ കോഡ്സ് പിരസി എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് കോഡ്സ് ഇഫ് പോസിബിൾ സോ ഇത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇഡിപ്പസ് റെക്സിൻ്റെ ആരാ സോഫോക്ലസ് എഴുതിയ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഗ്രീക്ക് പ്ലേവറേറ്റ് ആണ് സോ ഗ്രീക്ക് പ്ലേയറെ കുറിച്ചൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാം ഐ മീൻ ഒരു ഹാഫ് പാരഗ്രാഫ് എങ്കിലും ഗ്രീക്ക് പ്ലേവറൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വ്യക്തിയാണ് സോഫോക്ലസ് അപ്പോൾ സോഫോക്ലസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് എഴുതുക അതിനുശേഷം ഇഡിപ്പസ് റെക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫേമസ് ആയ വർക്കാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എഴുതുക അതിൽ ക്രിയോണിൻ്റെ പാർട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ വൺ നെക്സ്റ്റ് അനലൈസ് ദ നേറ്റീവ് ഇറ്റാലിയൻ ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് ദർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ റോമൻ കോമഡി റോമൻ കോമഡിയും ആ നേറ്റീവ് ഇറ്റാലിയൻ ട്രഡീഷൻ നമ്മൾ ഫെബുല പലേറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആ ഒരു സമയത്തുള്ള വർക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ആ ഒരു വർക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെങ്ങനെ ഈ റോമൻ കോമഡിയിലേക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയി റോമൻ ഈസ് എ ന്യൂ കോമഡിയാണ് ഓൾഡ് കോമഡി ആരാണ് അതൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം അടുത്തത് വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് പ്രൊജക്ട് യുക്ലിയോ ആസ് എ മൈസർ സോ യുക്ലിയോ ഒരു മൈസർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മിസറബിൾ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് യു ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ടെസ്റ്റിൽ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോർട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആണ് പ്ലോട്ടസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ പ്ലോട്ടസിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക പോർട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദെൻ ആ ഒരു സമ്മറി എഴുതുക യുക്ലിയോ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുക ദെൻ ആ ഡിവൈസസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി തേർട്ടീൻ ഇലിസ്റ്റിഡിയേറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഹൊറൈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ഈസ് സെർമോൺസ് സോ ഹൊറൈസിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കുകളിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനെ നന്നായി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അതു
സെക്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മൂന്നെണ്ണമാണ് എസ് എ ആണ് മാക്സിമം ഫോർ പേജ് എങ്കിലും എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൗ ഡസ് വെയർ വാർ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ഹോറർ ആൻഡ് ഹോൺ സോറി ഹോണർ ആസ് വെൽ ആസ് ഹോറർ ഡിസ്കസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഇല്ലാ സിമ്പിൾ ഹോണർ അഭിമാനവും അതേപോലെ തന്നെ ഹൊറർ ഭയാനകവുമാണ് വാർ എല്ലാ എക്സാമ്പിളും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാടിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇല്ലാട് എഴുതിയത് എന്താ സോറി ഇല്ലാടിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോമറിൻ്റെ ഇല്ലാട് അപ്പോൾ ഹോമറിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക ഇല്ലാടിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് എഴുതുക ആരൊക്കെ ആര് തമ്മിലാണ് വാർ അവസാനം ആര് വിജയിക്കുന്നു ദെൻ അതിൽ മരിച്ച അവസ്ഥ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാർ വെച്ചിട്ട് റീസെൻ്റായി നടന്ന ഒരുപാട് വാറുകളെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറയാം സോ വാർ ഈസ് ഓൾവേസ് ബ്രിങ് ഹൊറർ not honor for me honor is not the only horror is the so adine kurichi describe kiya then question 16 who is responsible for the fall of oedipus fate or oedipus himself give a reasoned answer so oedipus inde fate aa or play play il namukku krithyamayi kaanaa le fate inde oru kali so oedipus le oedipus rexine kurichi eludumba endu cheyanam ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോഫോക്ലിസിനെ കുറിച്ച് പറയുക ഗ്രീക്കിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ റൈറ്ററാണ് സോ ഗ്രീക്ക് പ്ലേ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊരു പാരാഗ്രാഫ് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്പസ് റെക്സ് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ആ ഒരു പ്ലേയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സ്റ്റോറി പറയുക സ്റ്റോറി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഡിപ്പസിൻ്റെ ഫെയ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദൻ എൻ്റ എസ് എ ഓക്കെ ട്രേസ് ദ എൻഡി എൻഡിങ് ഓഫ് ഇല്ലാഡ് ഇല്ലാഡിൻ്റെ എൻഡിങ് ട്രേസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് വുഡ് യു അഗ്രി ദാറ്റ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് മീനിങ് ആർ ബ്ലൻഡഡ് ടുഗദർ ഇൻ എ ട്രാജഡി ഡിസ്കസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഇ ഡിപ്പസ് റെക്സ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് മീനിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ലേ ഒരു ട്രാജഡിയുടെ ഇത് തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിന് ഉണർത്തലാണ് സോ ദർ ഇസ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ മീനിങ് രണ്ടും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ട്രാജഡി അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ട്രാജഡി ഇടിപ്പസ് റെക്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ട്രാജഡി എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ട്രാജഡി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതെല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ടതാണ് സോ ആ ട്രാജഡിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക ട്രാജഡിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇടിപ്പസ് റെക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ദെൻ ഇടിപ്പസ് റെക്സിൻ്റെ ആ ഒരു അതിലെങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ മീനിങ്ങും ബ്ലൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഡെസ് ദ പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്ലോ ഗോൾഡ് ഷെഡ് Light on the position of women in society, particularly with reference to a system of dowry, give instance a substantive answer. Definitely, if you don't have a dowry, you have to give a dowry to the YSI. That's why you have to give a dowry to the YSI. If you have to give a dowry to the YSI, it's simple. If you have to give a dowry to the pot of gold, it's okay. You have to give a dowry to the YSI. You have to give a dowry to the YSI. So, that's why you have to give a dowry to the YSI. ആ ഒരു മിസറബിൾ കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ ഡൗറി എത്രത്തോളം സ്ത്രീക്ക് വാല്യൂ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക ഓദറിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക ദെൻ സമ്മറി എഴുതുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഹൗ ഡസ് സ്ട്രോബിലസ് ഇൻ്റർവീൻ ഇൻ ദ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോ പോട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ് സ്ട്രോബിലസ് ഇസ് എ സെർവൻറ്റ് സോ അങ്ങേരാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാന ഒരു ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതല്ലേ സോ ആ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക വുഡ് യു കൺസിഡർ ഓവിഡ്സ് മെറ്റം ഓഫ് ഹോസസ് ടു ബി എൻ എപ്പിക് എപ്പിക്കാണോ ഓഫ് ഓഫ്കോഴ്സ് എപ്പിക്കാണ് കാരണം ബാക്കി എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് എന്താ കൺവെൻഷണൽ കൺവെൻഷണൽ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് എന്താ ഇതൊരു സിംഗിൾ ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ആളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി പറയുന്ന ഒന്നാണ് അതാണ് ഒവിഡ് മെറ്റമോഫോസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും എപ്പിക് എന്താന്ന് എഴുതുക എപ്പിക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഫോമിൽ ഹോമറിൻ്റെ ഇല്ലാതെ എൻ്റെ ഒഡിസി മഹാഭാരത ഇതൊക്കെ എപ്പിക്കാണ് ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആ എപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഒവിഡിൻ്റെ മെറ്റമോഫോസിസ് എങ്ങനെ ഡിസ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കാം സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും
നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇനി ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഫാസ്റ്റിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു സെയിം പാറ്റേണിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പിക് മൈമസിസ് ആൻഡ് എഗ്നോറിസിസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ സോ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കാം ഫസ്റ്റത്തിൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എപ്പിക്ക് മൈമസിസ് അനഗ്നോറിസ് യൂ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഷോർട്ട് നോട്ട് സോ യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് അല്ലേ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദെൻ അടുത്തത് ഇതുപോലെ കോണ്ടസ്റ്റ് നോക്കി എഴുതേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടസ്റ്റ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് യു ഹെക്ടർ യു ആർ മൈ ഫാദർ നൗ മൈ നോബിൾ മദർ എ ബ്രദർ ടു ആൻഡ് യു ആർ മൈ ഹസ്ബൻഡ് യങ് ആൻഡ് വാം ആൻഡ് സ്ട്രോങ് പിറ്റി മി പ്ലീസ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഏതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇല്ലാഡിൽ നിന്നാണ് കോണ്ടസ്റ്റ് ഏതാന്ന് നോക്കി നിങ്ങളൊരു എസ് എ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ദെൻ സിക്സ് ടൗ ആർ ദ മാൻ ടൗ ആർ ദ എക്സിറ്റ് പൊല്യൂട്ടർ ഓഫ് ഹിസ് ലാൻഡ് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക പൊല്യൂട്ടർ ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ് ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഇടിപ്പസ് റക്സ് എഡിപ്പസ് റെക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാവണം ഇത് യെസ് ഇറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഇടിപ്പസ് റെക്സ് അപ്പോൾ ഇടിപ്പസ് റെക്സിനെ കുറിച്ച് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം ദ ക്ലീനർ ടെയ്ലർ ജ്വലർ ആൻഡ് എംബ്രോയ്ഡർഡ് എംബ്രോയ്ഡറർ ദ വൂൾ ലൈഫർ സോറി വൂൾ ലിഫിയർ ലിനൻ മേക്കർ ഫ്രിഞ്ച് മേക്കർ ട്യൂണിക് മേക്കർ ക്രിംസൺ ഡയർ ബ്രൗൺ ഡയർ വയലറ്റ് ഡയർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഫ്രം പോട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ എഫ് അസ്യൂമിംഗ് ദ ഫോം ഓഫ് എ ക്രോൺ വിത്ത് വൈറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പിൾസ് വ്രിങ്കിൾസ് ലൈനിങ് ഹെർ സ്കിൻ ബാൻഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് ടോട്ടറിംഗ് ലൈഫ്സ് അഡോപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ക്രാക്ക്ഡ് വോയിസ് ഷീ ക്യൂക്ലി അപ്പിയർഡ് ഇൻ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇമേജ് ഓഫ് ബെറിയോ സെമീലി ഓൾഡ് എപ്പിഡ്യൂരിയൻ നേഴ്സ് സോ ഇത് സെമീലി ബുക്ക് ത്രീ ഒവിഡിൻ്റെ ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് മെറ്റമോഫോസിസിലുള്ള പാർട്ടാണ് സോ ആ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് എഴുതുക ജൂബിറ്ററും സെമീലിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷനും ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ഫിനിഷ് ചെയ്യുക സോ നിങ്ങളിതിൽ കുറച്ച് ടഫ് തോന്നി കോണ്ടാക്ട് എഴുതാനായിരിക്കും കോണ്ടാക്ട് എഴുതുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെസ്റ്റ് വായിച്ചല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആ സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പരിചയമുള്ള അതായിരിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഓ ഇത് ഇന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തൗ ആർ ദ മാൻ തൗ ദ എക്വിസ്ഡ് പൊല്യൂട്ടർ ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടിപ്പസിന് ഓർമ്മ വരണം കാരണം ഇടിപ്പസാണ് ആ മനുഷ്യൻ പൊല്യൂട്ടഡ് പൊല്യൂട്ടർ ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ് എക്യൂസ്ഡ് പൊല്യൂട്ടർ ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു ഭാഗം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സെക്ഷൻ ബി ഡിസ്കസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ആക്കിലസ് ദ വാരിയർ ഹീറോ ആക്കിലസ് എഴുതിൽത്തെ ആ ഇല്ലാഡിലെ ക്യാരക്ടറാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇല്ലാഡും ഡീസ് ഹോമറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ട്രോജൻ വാറിനെ കുറിച്ച് പറയുക അതിൽ ആക്കിലസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാം ദെൻ ആ വാരിയർ ഹീറോയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ടെസ്റ്റിലുണ്ട് അതങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കാം വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോറസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റി ഓഫ് തെബസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആ ഇത് ഇടിപ്പസ് റെക്സിലെ ഭാഗമാണ് സിറ്റി ഓഫ് ടെബസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്ലേഗ് വരികയാണ് എന്നിട്ട് അപ്പോളോയ്ക്ക് പ്രയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോം വർക്ക് ഇങ്ങനെ സോറി അപ്പോളോയ്ക്ക് പ്രയർ ചെയ്യുമ്പോഴല്ല അവർ ആ ഒരു ഡെൽഫി ഒറാക്കൽ ഡെൽഫിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഫോർമർ ഇങ്ങനെ വന്ന പ്രശ്നം ഫോർമർ ഇങ്ങനെ കൊന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതുവരെ ശിക്ഷ വാങ്ങാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സൊ ആ കോറസിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആ അവസ്ഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതെന്താണ് അവിടെ പ്ലാഗ് വന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഇത് ഇടിപ്പസ് റെക്സ് റെക്സിൻ്റെ
ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു പോർട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വട്ട് വർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ഡിറക്റ്റഡ് ഹൊറേസ് ഇസ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടോൺ ഇൻ ഹീസ് സെറ്റ് ഏസ് എസ്പാൻഡ് യുവർ ആൻസർ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഹൊറേസിനെ കുറിച്ച് പറയുക ആ ഒരു സെറ്റ് എയറിനെ കുറിച്ച് പറയുക ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊരു നോട്ട് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് എക്സാമ്പിന് എഴുതാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് എസ് എ ഓൺ ദ ഹീറോയിക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹോമറിക് വേൾഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ദ ഇല്യൺ സോ ഇവിടെ സെക്ഷൻ സീലിക്ക് കിടക്കുകയാണ് എസ് എ ആണ് ഫോർ പേജ് എങ്കിലും എഴുതണം ഇവിടെ എന്താണ് ഹീറോയിക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹോമറിക് വേൾഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ദ ഇല്യൺ ഹീറോയിക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആക്കിലസ് ഹെക്ടർ ഇവരൊക്കെ വാരിയേഴ്സ് ആണ് ഹീറോസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ ഹെക്ടറിൻ്റെ ഫാദർ പോലും ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെയിം പറഞ്ഞ പോലെ ഹോമറിനെ കുറിച്ച് പറയണം ഇല്ലാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയണം ദെൻ ആ ഒരു എപ്പിക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഹീറോയിക്ക് ഡീഡ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നൊരു എപ്പിക്കാണ് ഇല്ലാടെന്നും അതിലുള്ള ഹീറോസ് ആരാണെന്നും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്ത് സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ഡസ് ദ ഇല്ലാട് ഓഫർ എനി മോറൽസ് എലുഷിഡേറ്റ് എലുസിഡേറ്റ് സോറി എലുസിഡേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇല്ലാട് എന്തെങ്കിലും മോറൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാർ ഇസ് എ ഹൊറർ എന്നാണ് ഇല്ലാട് കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു മോറൽ ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം ട്രേസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് തിയേറ്റർ ആൻഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെ വന്നു എല്ലാ റൈറ്റേഴ്സും സോഫോക്ലസ് യൂറോപ്പിയുടെസ് അരിസ്റ്റോഫെയിൻസ് ദെൻ വൺ മോർ പേഴ്സൺ ഇസ് ദ സോഫോക്ലസ് യൂറോപ്പിയുടെസ് അരിസ്റ്റോഫെയിൻസ് ഓ ഐ ഫോർഗറ്റ് ഇസ് നെയിം നോ നെവർ വാട്ട്സ് ഇസ് നെയിം Uh, I just want to check. So, four plus Euripides, Aristophanes. Mm. Just to give it 10-5 minutes. I just need to remember otherwise I am going to be stuck there. Because I don't know how to do it. That's the problem. Mm. Who was that person? Sophocles, Euripides, Aristophanes. Okay, whatever. I will check it. Then uh, next. Write a detailed note on the four basic elements of tragedy relating them to Oedipus. പ്രസ് നമുക്കറിയാം അനഗ്നോറിസ് പെരി പെരി പേർഷ്യ കഥാസിസ് ഹമാഷ്യ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അമായ്മസിസ് ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ എലമെൻസ് സോ അത് ഇടിപ്പസ് റെക്സിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് എക്സാം എക്സാംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു എന്താ സോ ആ രീതിയിൽ എഴുതുക ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാരേജ് ഇൻ പോർട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ് പോർട്ട് ഓഫ് ഗോൾ ഗോൾഡിലെ ആ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാരേജ് എങ്ങനെയാ വന്നത് ഡൗറിയുടെ കാര്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെൻഷൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എഴുതി പോവാ വട്ട് ഡു യു തിങ്ക് വാസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻ ദ റോമൻ കോമിക് ജേണൽ ഇപ്പോൾ റോമൻ കോമിക് ജേണലിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ മാസ്ക് വരുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ടു ടൈപ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം പറയുക മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുക ദെൻ ന്യൂ കോമഡി പറയുക അതിൽ പോർട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഉൾപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ എഴുതുക ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെറ്റമോഫോസിസ് ഹാസ് ഹാഡ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ സബ്സിക്വൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ആർട്ട് ഗിവ് എ റീസൺ ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ലേ റീസണിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെറ്റമോഫോസിസ് എപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമിൽ എപ്പിക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ ഡിഫ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഫിയാഡ്രിയസ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ പോർട്ട് ഓഫ് കോൾഡ് പോർട്ട് ഓഫ് കോൾഡിൽ ഫിയാഡ്രിയയുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിയാഡ്രിയാണ് അതിൽ വുമൺ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയെ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഐ ഗോട്ട് ദ മാൻ സോഫോക്ലസ് ആസ് കൈലസ് സോ ഐ ഫോഗറ്റ് ഇസ് നെയിം ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലിബേഷൻ ബിയറസ് ഹ്യൂമനിഡസ് ദ പേർഷ്യൻസ് അത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വർക്കാണ് ഐ ജസ്റ്റ് ഫോഗോട്ട് ഇസ് നെയിം ആസ് ക
ഫെബ്രുവരിയിൽ മാർച്ചിൽ വന്ന എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വായിച്ചത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എളുപ്പമാണ് അല്ലേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കൃത്യമായി നോട്ട്സ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്കും ഈ എക്സാമിന് ഒരു ഈസിനെസ്സും സോറി ഒരു ടഫ്നെസ്സും തോന്നത്തില്ല സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി പാസ് ചെയ്ത എക്സാം പാസ് അല്ല ഹൈസ്കൂൾ തന്നെ വാങ്ങിക്കാം ബട്ട് മേജർ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാക്കുക നന്നായി വായിക്കുക വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് വരുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടണ്ടേ സോ അതിനു വേണ്ടി വായിക്കുക നന്നായിട്ട് പല ബുക്സ് വായിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ബിഗിനറാണ് റീഡിങ്ങിലെങ്കിൽ റസ്കിൻ പോണ്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മതി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസാണ് സുധാമൂർത്തി അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ അവരുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബുക്കുകൾ വെച്ച് തുടങ്ങാം പിന്നെ പിന്നെ നോവലിലേക്ക് കിടക്കുക അതും ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പോൾ ആൽക്കമിസ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ പൗലോ കൊയിലോട് ആൽ ആൽക്കമിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള നോവലിലേക്ക് കിടക്കുക ദെൻ കുറച്ചും കൂടി ടഫ് ടഫായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ വായിച്ചോളണം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ That's all about BGC 102. All the best for your exam. Study well. Okay? Thank you.